Cruzeiro, nesse momento, tem como priorizar as dívidas de FIFA e deixar de lado um pouco para depois, digamos assim, esses tributos da União? É, André, a situação, pelo que foi falada na entrevista coletiva, né, com o Flávio Bozon, com o Marco Antônio, o detalhe é que o Cruzeiro, ele precisa realmente priorizar essas dívidas na FIFA, porque essas dívidas são as que têm um peso maior no futuro esportivo, desportivo do Cruzeiro. E uma frase me chamou a atenção na entrevista coletiva de que se o Cruzeiro for para a Série C, como muitos querem, muitos credores, muitos torcedores, adversários, o Cruzeiro não vai ter como pagar essas dívidas. Então, essas dívidas na FIFA, elas são prioridade. O Cruzeiro vai ter que fazer um condomínio de credores com os outros para que eles possam ir recebendo através de parcelas. Mas a que tem maior perigo mesmo, essa dívida desportiva, o presidente até falou disso, que a prioridade é a dívida da FIFA, porque ela tem essa punição desportiva de até queda para a Série C. A União está tentando pegar aqueles quase 10 milhões que o Cruzeiro já depositou em juízo para Minas Arena, né? o processo com o Mineirão. Essa bola de neve, ô Cabido, você consegue visualizar uma solução, um caminho para que a, a, o Cruzeiro consiga aliviar um pouco os cofres dessa situação complicada? Não, eu não consigo enxergar nenhuma possibilidade. Inclusive, é um debate muito interessante com quem é, mexe com gestão esportiva, com quem trabalha é, com finanças no mundo do esporte. Para muitos deles, o Cruzeiro tinha que ser refundado. Porque as dívidas do Cruzeiro, elas se tornaram, é, entre aspas, impagáveis. É aquilo que o próprio Sulimar falou, vai ter que pagar as da FIFA, mas aí tem o um problema com o Profute, tem problemas com credores um pouco mais a médio prazo. É uma bola de neve, como você bem disse, que só vai aumentando a cada dia. E o Cruzeiro estar fora do Profute é um negócio desastroso para o clube, é desastroso isso. Então, o Cruzeiro ele está em apuros. E, e, na minha opinião, eu acho que só pedir dinheiro para o torcedor não ajuda tanto. O Cruzeiro ele tem que ser incisivo, no seu, principalmente no seu trabalho de marketing. Tem que trabalhar forte para conseguir engajar esses torcedores para que, de fato, aconteça alguma reviravolta aí. O Cruzeiro está em apuros e eu temo, sem dúvida nenhuma, pelo futuro do clube.